വിദ്യാസാഗറിലെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്സ് അപ്ലോഡ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ലാംഗ്വേജ് ഷെഡ്യൂൾ വരെയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷമുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എംഫസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ നോക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള നിരവധി റിലീജിയനും അതിലുള്ള ഡെമോഗ്രാഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഈ റിലീജിയൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആർ ദ മേജർ റിലീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഹിന്ദു റിലീജിയൻ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആണ് എൺപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആളുകളാണ് ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡേഴ്സ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നോർമലി സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷനാണ് നോർമലി സ്റ്റേറ്റ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ ഏരിയ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും എല്ലാം സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷനാണ് നോർമലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിലീജിയനാണ് മുസ്ലിം റിലീജിയൻ മുസ്ലിം റിലീജിയൻ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് മൈനർ റിലീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാവ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എൻഗേജ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുസ്ലിം റിലീജിയൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റിലീജിയൻ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം റിലീജിയൻ ആണ് അതായത് മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന റിലീജിയൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള റിലീജിയൻ മേഖല തന്നെയാണ് മുസ്ലിം റിലീജിയൻ ആണ് അതായത് ലാർജസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി റിലീജിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം റിലീജിയൻ ആണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കേരള ജമ്മു കാശ്മീർ ഉത്തർപ്രദേശ് അതുപോലെ നാഷണൽ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡൽഹി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് ഇവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കേരള ജമ്മു കാശ്മീർ ഉത്തർപ്രദേശ് നാഷണൽ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡൽഹി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് ഇവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാശ്മീർ വാലി ലക്ഷദ്വീപ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനാണ് നോർമലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു നാഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കേരള ജമ്മു കാശ്മീർ ഉത്തർപ്രദേശ് നാഷണൽ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡൽഹി ഉണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ ഹൈ ആണ് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി കാശ്മീർ വാലി അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോക്കറ്റ്സിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംസ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ഇന്ത്യ ഹാവ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺട്രി സൈഡിലാണ് അതായത് റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന
ബുദ്ധിസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ജൈനിസ്റ്റിനും ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഹാവ് ഓൺലി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ആരുള്ളൂ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജൈനിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ജൈനിസ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ജൈനിസ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ പാർട്സ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ജൈനിസ്റ്റ് ഫോളോവേഴ്സിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ജൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ജൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ മെയിനായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഹിന്ദു റിലീജിയനുണ്ട് അത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് മൈനർ റിലീജിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തേർഡ് ക്രിസ്ത്യൻ അത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു സിക്ക് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എത്ര ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സിക്ക് റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജൈനിസ്റ്റും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ജൈനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് പലപ്പോഴും വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ വർക്കേഴ്സ് മാർജിനൽ വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വർക്കേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ വർക്കേഴ്സ് മാർജിനൽ വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ നോൺ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സോ മെയിൻ വർക്കേഴ്സ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഇയർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് മെയിൻ വർക്കർ അപ്പോൾ ആരാണ് മെയിൻ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക മെയിൻ വർക്കർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ വർക്കർ മാർജിനൽ വർക്കർ നോൺ വർക്കർ എന്ന് നമ്മൾ തിരി തരംതിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നത് മെയിൻ വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും മെയിൻ വർക്കർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മെയിൻ വർക്കർ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാർജിനൽ വർക്കർ ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ വർക്കർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഇയർ അതായത് മാർജിനൽ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസം പോലും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കിട്ടാത്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാകും മെയിൻ വർക്കർ ആകും ഒരു വർഷം നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കിട്ടാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാവും ഒരു മാർജിനൽ വർക്കർ ആവും അതുപോലെ തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റാണ് നോൺ വർക്കർ നോൺ വർക്കർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിഡ് നോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ എനി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെടാതെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വർക്കർ എന്ന്
population le highest title working participation orla do unda ana. highest working population parne po East states inte pere parne the. Ine namula lowest working population parakam. Lowest working population recorded to la states orla na parai inda Goa yunda. Adi bolle dene Maharashtra yunda. Po Goa Maharashtra states inte significance inda ana. Abade lowest title la working population ana orla the. Ine namma karthe title noka ana orla the occupational categories ana. Occupational categories are in the 2001 census. We have four major occupational categories in the population. We have in the 2001 census. We have four in the working population. We have four in the classified. First category is the cultivators. Second category is the agricultural laborers. Third category is the household industrial workers. Fourth category is the other workers. So, what are the occupational groups? First one, cultivators. Second one, agricultural laborers. Third one, household industrial workers. Fourth one, other workers. First two categories, we have a similarity. One is cultivator, one agricultural laborer. This is the same thing. Cultivator is the same thing. Normally, we farmer and we have a concept of the cultivator. Agriculture is a cultivator. We have a higher level. 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 58.2 percentage of national population engaged in the cultivators and agricultural laborers category. Now, the national working population number is the first category cultivators, agricultural laborers, and the third contribution 58.2 percentage of national working population are engaged in cultivators or agricultural laborers category. Now, the first category is the working population participation. In the third category, no household or industrial workers. So, household or industrial workers are 4.2%. Now, so, the national working population and working participation is 4.2% of the population is engaged in the household or industrial workers category. In the fourth category, is other workers. So, that is the service maker. Quarterary maker level, as well as research and development maker level, if they are engaged right to level, 37.6 percentage. A petra percentage in our national working population and other workers category put another 37.6. Percentage on either will put another other workers number in the category. Put another first of our new cultivators and agricultural laborers. Cultivators first category, second category, agricultural laborers are the combined chase at 58.2 percentage working population engaged in the cultivators. Other way, agricultural laborers on the third category. I know household industrial workers, the household or industrial workers will other 4.2 percentage on the fourth category on other workers. He category put another extra percentage on national working population. 37.6% involved in the other workers, other service oriented to a lingual research oriented to a field. Engage the other. Here is the Matura Pradana Pata or character on a Chapo is examined to the can chancellor or question on a working participation. Valare Kudi to la stately in the one diarikim economic activity. Valare Kura by to la other. Either very trend on. That is the highest working population of the states. We have the highest working population of the states. We have the highest working population of the states. We have the highest working population of the states. We have the highest working population of the states. We have the highest working population of the states. We the highest working population the Highest working participation of states le lowest economic activities are ki. Adi endu onda ana angane verdna. Sadarana normally working participation kudum bo economic activitiesam kude enda dalle. Pakshe endu onda ana ingene oiru paradoxical situation verdna. E trendi nolla exact reason endu parai nida. E highest working participation of states le evere prathana mai te engage in the primary activities alengil primary occupation vendi tari ki. Adha Market surplus create in the event, subsistence in the event, 
അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനുള്ളൊരു എക്സാക്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മിസോറാം അതുപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് അവർ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സർപ്ലസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല പകരം അവരുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് അവർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവർ സെൽഫ് കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ സെൽഫ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രെൻഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ പീരിയോഡിക്കലി കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ആയിരുന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഷെയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൽ നിന്നും അത് ഡെന്യൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി റഫ്ലി സെയിങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു കുറവ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ എന്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷനിലാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈദർ സെക്കൻഡറി ഓർ ടേർഷറി സെക്ടർ ജോബ്സിലായിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി വോളറ്റൈലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള വരുമാനം കൃഷിയിൽ നിന്നും കിട്ടും എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷിനാശം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യും വളരെയധികം കുറയും പക്ഷേ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഓർ ടേർഷറി സെക്ടറിലെ ജോബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും കുറയുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാമ്പ്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല അതർ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ടേർഷറി സെക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻകം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേർഷറി സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെയധികം കുറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോളം വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആസ് ഡിക്കേറ്റ് പാസസ് Uh, the share of working population in agricultural workers has been denuded to 50 to 55% roughly saying 50 to 55% allam aayittu adu koranjittunde adinulla main reason nu parayunnathu avaru aa oru agricultural ninnum maari matte other non agricultural aayittulla occupation choose cheyunnathana adinulla reason nu parayunnathu agricultural income ennu parayunnathu highly volatile aanu adu pole oru gambling aanu nammal natural aayittulla factors maatte oru gambling aanu agricultural activity ennu parayunnathu adu pole thanne അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റവന്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റ് സെക്കൻഡറി ടേർഷറി സെക്ടർ ജോബ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് റീക്യാപ്പ് പിടിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ തന്നു അതിനുശേഷം സെൻസസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈറസ് പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ ലോവസ് പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അ
പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയും വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ്സ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഷെയർ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ലോവസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ പോപ്പുലേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പീരിയോഡിക്കലി കുറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാസാഗറിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്